assalamu alaikum chapter number 2 atomic structure we going to start the exercise today we'll be covering short answers of chapter number 2 atomic structure question number 1 draw the structure of isotopes of chlorine to justify the definition of isotopes isotopes ki definition hai uske hisab se ye hai that the mass number is different lekin atomic number is same kyunki neutrons ke number different hote hain इसी वजह से आइसोटोप्स के अंदर जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है एंड एटॉमिक नंबर सेम होता है तो ये हमें जस्टिफाई करना है बाय ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ क्लोरीन सबसे पहले द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन एक में एटॉमिक मास होता है 35 और सेकंड में होता है एटॉमिक मास 37 व्हिच वी हैव शोन हियर लेकिन दोनों केसेस में द एटॉमिक नंबर इज 17 ठीक है यानी 17 और 17 दोनों आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर इज 17 एंड मास नंबर एक में हमारे पास है थर्टी फाइव और सेकेंड में है थर्टी सेवन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर से हम लोग निकाल सकते हैं सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेवनटीन है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों आइसक्रोप्स के अंदर सेवनटीन सेवनटीन है जबकि न्यूट्रॉन में हम थर्टी फाइव माइनस सेवनटीन करेंगे तो हमारे पास एटीन आ गया यानी एक आइसोटोप में एटीन न्यूट्रॉन्स हैं और सेकेंड आइसोटोप में थर्टी सेवन माइनस सेवनटीन करेंगे सेकेंड आइसोटोप में द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्वेंटी ये हम लोगों ने एक तरह से पहले एक डेटा शो कर दिया इसको फॉलो करेंगे हम लोग टू मेक द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप ऑफ क्लोरिन हमें दो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं एक 35 फाइव वाले आइसोटोप का और एक 37 सेवन वाले आइसोटोप का अभी 35 फाइव वाला आइसोटोप है ये इसमें आप देख सकते हैं दैट वी हैव 17 इलेक्ट्रॉन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. We have 17 electrons, 17 protons, and 18 neutrons. So this is our chlorine. This has mass 35. है उसके हिसाब से हमारा ये atomic structure बन गया. अब second जो हम लोग draw structure करेंगे that would be of chlorine that has mass of 37. इसमें भी seven electron, 17 electrons हैं, 17 protons हैं, लेकिन neutrons हमारे पास 20 है. तो दोनों केसेस हम लोग देख सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन क्या हो रहा है हमारे पास 17 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज चेंजिंग तो यहाँ पे आइसोटोप की डेफिनेशन यहाँ पे हमारी जस्टिफाई हो रही है कि जो मास नंबर का डिफरेंस आता है उससे न्यूट्रॉन का डिफरेंस आता है इसलिए दोनों आइसोटोप जो होते हैं क्लोरिन के एलिमेंट के उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती इसी वजह से क्वेश्चन नंबर टू एन एटम हेज फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल एम शेल सेकेंड शेल होता है थर्ड शेल होता है द फर्स्ट शेल इज के सेकेंड इज एल एंड थर्ड इज एम तो कह रहा है जो आउटर मोस्ट शेल है इनके पास एम शेल उसके अंदर फिफ फाइव इलेक्ट्रॉन्स है थर्ड शेल के अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन्स है देन फाइन आउट इज एटॉमिक नंबर अब एटॉमिक नंबर फाइन करना है हमें एंड बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एटम नेम द एलिमेंट ऑफ एटम यानी कि थर्ड शेल के यहाँ फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम का हमें एटॉमिक नंबर फाइन करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एंड देन हमें फाइन करना है टेबल के थ्रू कि जिस नंबर जो भी एटॉमिक नंबर ने डिस्कवर जो फाइन किया है वो उसका एलिमेंट का नाम क्या है तो यहाँ पर हम देखिए के शेल फर्स्ट शेल होता है एल सेकेंड होता है एंड देन जो एम शेल होता है थर्ड शेल होता है एम शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यानी कि सेकेंड और फर्स्ट में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चीज हमारी हो गई जब हम ऐड करेंगे इन सबको टू प्लस एट प्लस फाइव इजिकल्स टू फिफ्टीन तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स एट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पता चला क्योंकि ये सवाल में गिवन तो है नहीं तो ये असल में हमने फॉर्मूला यूज किया है टू एन स्क्वायर टू ने टू एन स्क्वायर में एन में हम लोग शेल का नंबर डाल देते हैं लाइक फर्स्ट शेल हमने कहा तो फर्स्ट शेल हमने वन डाल दिया तो वन का स्क्वायर बन गया वन एंड वन टाइम टू इज टू तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन हमारे पास टू आ जाएंगे एंड देन सेकेंड शेल में वी हैव टू है सेकेंड शेल शेल नंबर टू है तो टू डाल दिया टू का स्क्वायर इज फोर एंड फोर टाइम टू इज एट थर्ड शेल वाला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि सवाल ने पहले हमें कह दिया कि थर्ड शेल के अंदर हमारे पास फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोग सिर्फ के और एल का हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि के में जो है हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड एल में हमारे पास एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड एड कर लिया तो हमारे पास फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल हमारे पास फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स है यानी फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स है तो हमें पता है कि क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी डिनोट करता है डिनोट करता है तो उसका मतलब है अगर एक एलिमेंट के पास फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी फिफ्टीन है 
सो हमारा जो पार्ट वन है ए दैट इज फाइन इट्स एटोमिक नंबर हमने फाइन कर लिया कि क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिफ्टीन उसका मतलब है एटोमिक नंबर भी फिफ्टीन है द सेकेंड पार्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द एटम अब ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है फर्स्ट शेल में सिर्फ वन एस होता है सेकेंड शेल में टू एस एंड टू पी होता है थर्ड शेल में थ्री एस थ्री पी थ्री डी होता है फोर एस फोर शेल में फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ तक होता है फिफ्थ शेल में भी है फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव एफ एंड देन डिसेंडिंग दोबार लोग नीचे आएंगे सिक्स शेल में सिक्स एस सिक्स पी सिक्स डी एंड देन सेवन शेल में भी है सेवन एस सेवन पी ठीक है इस तरह से ये हमें इस इस तरतीब में हमें लिखना होता है इस ऑर्डर में हमें लिखना होता है एस शेल में हमारे पास क्या है टू हमारे पास का पावर डालेंगे क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सेकेंड शेल में क्या होता है सेकेंड शेल में हमारे पास टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो एस के पास क्योंकि दो है तो पी के पास सिक्स हो गया तो हम यहाँ पे देखेंगे जितने भी पी हैं सबके पास सिक्स पावर है और जितने भी एस हैं सबके पास टू पावर है इसी तरीके से डी के ऊपर जो है टेन पावर यानी जो सब शेल डी है उसके अंदर सिर्फ टेन इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो टेन उसके ऊपर हम लोग सारे जो डी हैं आपको सबके ऊपर आपको टेन नजर आएगा एफ के पास फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सब शेल के अंदर मैक्सिमम तो आपको सारे एफ के पास फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स या फोर्टीन पावर आपको नजर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इस तरीके से हमें जो फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स वाला है वो हमें लिखना है अब इसमें हम लोग फिफ्टीन कब तक करेंगे लाइक सर लेट सपोज वन एस लिख दिया वन एस के पास टू इलेक्ट्रॉन्स है पावर यहाँ पे टू है तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे टू लिख दिया तो यानी दो इलेक्ट्रॉन हो गए अब हमारे कितने बचे थर्टीन इलेक्ट्रॉन तेरह इलेक्ट्रॉन बच गए तो हम सेकंड शेल में चले जाएंगे सेकंड शेल में भी वन एस और टू एस टू है उसका मतलब है यहाँ पे कितने गए फोर हो गए सिर्फ हमारे पास तो हम थर्ड शेल का देखते हैं थर्ड लाइन में क्या आ रहा है वन एस टू एस टू पी एस थ्री एस टू तो टोटल करेंगे टू प्लस टू इज फोर फोर प्लस सिक्स इज टेन टेन प्लस टू इज ट्वेल्व ट्वेल्व है लेकिन हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन आया था फिफ्टीन तो हमें उससे आगे हमें जाना पड़ेगा उसके आगे देखते हैं वी हैव वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी थ्री तो टोटल करेंगे टू पावर जो है एस का वो प्लस टू पावर अगेन टू प्लस टू इज फोर फोर प्लस सिक्स इज टेन टेन प्लस टू इज ट्वेल्व एंड ट्वेल्व प्लस थ्री इज फिफ्टीन तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया पहले हमें ये चीज ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद हम ये आंसर यहाँ पे देखेंगे वो वाला ऑर्डर लेंगे हम लोग जिसमें हम लोगों के फिफ्टीन कम्प्लीट हो रहा है उसके बाद हम लोग आखिरी है नेम द एलिमेंट ऑफ द एटम अब हमें पता करना है कि जिस एलिमेंट का जिस एलिमेंट के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सा एलिमेंट है अभी पेरोडिक टेबल है देखिए एटॉमिक नंबर हाँ पास यहाँ पे नेम के नीचे दिख रहा है तो हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जिसके 15 है तो देखें इलेक्ट्रॉन हाँ पास फिफ्टीन है तो क्योंकि एटोमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके पास जिसके जो एटोमिक नंबर है दैट इज फिफ्टीन यहाँ पे देख लेते हैं फास्फोरस फास्फोरस के ऊपर देखें 15 एटॉमिक नंबर है इसका तो जिस एलिमेंट को हम फाइंड कर रहे थे दैट वाज फास्फोरस तो मैं यहाँ पे लिख दिया नंबर सी का आंसर दैट द एलिमेंट इज फास्फोरस और इसका साइन है सिंबल है पी क्वेश्चन नंबर थ्री जस्टिफाई दैट रदर फोर एटोमिक मॉडल है खामी तो हमें बताना है दैट रदर फोर की जो खामियां थी वो सच में जस्टिफाइड थी यानी सच में ये डिफेक्ट काउंट हो सकती है उसमें कि हमें प्रूफ देना है फ्रॉम एटॉमिक मॉडल के जो रदरफोर्ट हमें प्रूफ देना है कि रदरफोर्ट के जो एटॉमिक मॉडल की कमजोरियां थी वो क्यों हम लोगों ने डिफेक्ट क्यों हम लोगों ने इसको रिजेक्ट किया रदरफोर्ट के एटॉमिक मॉडल को ओके सो डिफेक्ट्स रदरफोर्ट डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम स्टेबिलिटी जो था एटम का वो एक्सप्लेन नहीं कर सका अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ट सिंस द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ एंड इमिट एनर्जी कंटीन्यूअसली शुड अल्टीमेटली फॉल इन टू द न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि जो है न्यूक्लियस के एट गेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए था जिसमें एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए थी और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए था लेकिन कोई भी ऐसा एटम मौजूद नहीं था जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसी बिहेवियर शो कर रहा हो जिस वजह से एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया नंबर थर्ड वजह जिस वजह से रिजेक्ट किया गया दैट वॉज इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इमेज एनर्जी सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा था दैट इट डज कंटिन्यूसली इमिट एनर्जी यानी अगर वो लगातार एनर्जी निकाल रहा है तो इट शुड शो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो शो करना था लेकिन जो एटम ऑफ जो एलिमेंट्स एटम जो शो करते हैं दे शो लाइन स्पेक्ट्रम इस वजह से भी
यानी डी ब्रोलिन ने जो हाइपोथेसिस दिया था रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन के कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव पार्टिकल डुअलिटी यानी वो एक ही वक्त में वेव की प्रॉपर्टीज भी रख सकता है और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी रख सकता है ये डुअल प्रॉपर्टीज रख सकता है इसको हमें डिस्क्राइब करना है कि डी ब्रोलिन ने किस बुनियाद पर यह हाइपोथिस दी थी सबसे पहले स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया था दैट ऑल मैटर हैज पार्टिकल्स एज वेल एज वेव नेचर एज ए सब माइक्रोस्कोपिक लेवल जब किसी भी मैटर को सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करेंगे तो इट विल शो द प्रॉपर्टीज या नेचर ऑफ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू डी गोली एवरी मूविंग पार्टिकल एक्सिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव एंड दो नेचर आर इंटरचेंजेबल यानी कि गोली ने कहा डी गोली ने कि जो भी पार्टिकल मूव करते हैं उनके पास वेव की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और ये जो टू नेचर्स हैं पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ये आपस में इंटरचेंज करती रहती हैं मैथमेटिकल उन्होंने शो किया विद लैमडा इजिकल्स टू एच अपॉन पी एच यहाँ पे इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड पी इज मोमेंटम और अगर मोमेंटम को हम फॉर्म में डाल देंगे तो पी इजिकल्स टू एम बी तो वो यहाँ पर उन्होंने शो कर दिया मैथमेटिकल दिस इज डी बोलीज हाइपोथिस अबाउट वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट वी हैव इज वॉट आर लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटोमिक मॉडल यानी बोहर ने जो एटोमिक मॉडल दिया था वो किस हद तक एप्लीकेबल था किस हद तक हम उसको अप्लाई कर सकते थे नंबर वन बोर्स एटोमिक मॉडल ऑफ एन एटम बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन दीम एन अफेक्ट अब जिम्मे इफेक्ट क्या है दैट एटम्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज ब्रॉट टू इट यानी जब मैग्नेटिक फील्ड इंटर करता है एटम तो उसकी जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा तब्दील हो जाता है तो बोहर का मॉडल जो है जो इन्होंने एटॉमिक मॉडल हमें दिया था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड के आशे स्पेक्ट्रम जो है वो क्यों चेंज हो रहा है इसके अलावा वो स्टार्क अफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम लोग एटम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो जो स्पेक्ट्रम है उसमें तब्दीली आ रही थी वो क्यों आ रही थी यानी जीम एन अफेक्ट एंड स्टार्क अफेक्ट को एटॉमिक मॉडल ऑफ बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था किन वजूहत वजह से ये अफेक्ट हो रही हैं नंबर थ्री इट डिविएट्स फॉर द हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजनबर्ग ने एक प्रिंसिपल हमें दिया था अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का मतलब है जो चीज श्योर ना हो जिसका कोई चीज कन्फर्म ना हो उसके हिसाब से ये था कि किसी भी पार्टिकल का हम किसी स्पेसिफिक मोमेंट के अंदर उसका मोमेंटम एंड उसकी जो पोजीशन है वो फाइंड नहीं कर सकते तो बहुत जो है जिस एटॉमिक मॉडल में दिया हुआ था उसके हिसाब से वो उसको फॉलो नहीं कर रहा था नंबर फोर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ टेन फ्रॉम लार्जर आइटम्स जो बड़े आइटम्स थे जिनके एटोमिक नंबर बड़े थे उनमें से जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा था वो बहुत का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि उसका स्पेक्ट्रम जो है वो क्यों बहुत के एटॉमिक मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा नंबर फाइव इट एक्सप्लेन द मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स था सिर्फ उनके एटॉमिक मॉडल्स को बहुत के एटॉमिक मॉडल से वो मैच कर पा रहे थे सिर्फ वही स्पीशीज ऐसे थे जो फॉलो कर रहे थे बहुत के एटॉमिक मॉडल में यानी वो आयन भी हो सकते हैं एंड एटम्स भी हो सकते हैं जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो वैसे आयन एंड एटम्स के जो एटॉमिक मॉडल थे वो बहुत के एटॉमिक मॉडल के साथ मैच कर रहे थे तो ये थे लिमिटेशंस कि किस हद तक बहुत के एटॉमिक मॉडल जो है हम लोग फॉलो कर सकते थे क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफरेंट शेड बिटवीन सेल एंड सब शेल विद एग्जाम्पल शेल एंड सब शेल के बीच में क्या डिफरेंस है वी टू एक्सप्लेन दैट शेल शेल इज द पास वे फॉलोड बाई इलेक्ट्रॉन अराउंड एन एटम्स न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पाथ वे बना होता है जो रास्ता बना होता है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं दैट पाथ वे इज कॉल एज शेल सब शेल इज द पाथ वे इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव विद इन अ शेल अब शेल के अंदर भी सब शेल यानी पाथवे मौजूद होते हैं यानी आपने पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में देखा दैट एफ एस पी डी एन एफ सब शेल तो उसके अंदर शेल के अंदर जो रास्ते बने हुए होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी जो सबशेल वन टू सॉरी शेल वन टू थ्री फोर हम लोग जो लिखते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जबकि जो सबशेल होता है उनका जो नंबर होता है वन टू थ्री एंड फोर वो होता है उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यानी एंगुलर मोमेंटम हम उसमें देखते होते हैं 
द शेल कैन होल्ड अप टू अ मैगजिम ऑफ थर्टी टू इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर मैगजिम थर्टी टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड मैगजिम ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस कैन होल्ड डिपेंड सबसेल अगर एस सब शेल है तो उसमें सिर्फ टू आएंगे अगर पी सब शेल है तो उसमें सिक्स आएंगे अगर डी सब शेल है तो टेन आएंगे एंड अगर एफ सब शेल है तो फोर्टीन आएंगे तो यानी डिपेंड करता है कि कौन सा सब शेल है तो उस हिसाब से मैगजिम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दीज आर द्री डिफरेंसेज बिटवीन शेल एंड सब शेल क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ द आइटम्स ऑफ ओ सेवनटीन एंड ओ सिक्सटीन आर सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम बीच अब यहाँ पे दो आइसोटो गिवेन है हमारे पास ओ सेवनटीन यानी वो ऑक्सीजन जिसका मास सेवनटीन है एंड ओ सिक्सटीन जिसका मास सिक्सटीन है वो आपस में किस तरह से सेम सिमिलर है और किस तरह से डिफरेंट है वो हमें सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी हमें बताना है ओके okay, सबसे पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं सिमिलैरिटी देखते हैं ओ सेवनटीन और ओ सिक्सटीन हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है दैट इज सेम दोनों में देख लें एटॉमिक नंबर इज एट सो ओ एटी सेवनटीन एंड ओ सिक्सटीन कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द सेम एटॉमिक नंबर एट यानी क्योंकि इनके पास सेम एटॉमिक नंबर एट है इन दोनों के बाद देखें आप देख सकते हैं दोनों के एटॉमिक नंबर एट है तो उसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर सेम है एंड दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ओ सेवनटीन एंड सिक्सटीन अब दिस सिमिलैरिटी क्या है दैट ओ सेवनटीन एंड ओ सिक्सटीन डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिजल्टिंग इन डिफरेंट मास नंबर ओ सेवनटीन में जो मास नंबर है दैट इज सेवनटीन और ओ सिक्सटीन का मास नंबर है सिक्सटीन तो इसका मतलब यह है कि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है so that is the dissimilarity between O17 and 16. Last question, question number सो दैट इज द डिसमिलैरिटी बिटवीन ओ सेवनटीन एंड सिक्सटीन लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट राइट दिन्स एम यू विद यूनिट चार्जेस यानी सब एटोमिक पार्टिकल्स के नेम्स उनका वजन इन एटोमिक मास यूनिट और उसके यूनिट चार्ज क्या है उसकी टेबल हमें एक तरह से ड्रॉ करनी है सो प्रोटोन इसका चार्ज होता है यूनिट चार्ज इज वन प्लस यानी वन पॉजिटिव एंड इट्स मास इन ए एम यू इज अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन न्यूट्रॉन का इट्स एन सिंबल चार्ज इज इट डजन है चार्ज जीरो एंड इट्स मास इन ए एम यू इज अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट जीरो जीरो नाइन इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाई ई नेगेटिव एंड चार्ज इज वन माइनस एंड इट्स मास इन ए एम यू इज फाइव पॉइंट फोर एट सिक्स टाइम्स टेन पावर नेगेटिव फोर एंड विद दिस The short answers of chapter number two, atomic structure, are completed. Allah.